了，好了，咱们前面就到了。后边看你有没有听到船的声音？怎么可能？这么个荒岛上，除了补给船，给村里送吃的，平时连鬼影子都没有。你会不会听错了？说最近后山上有人种了一片不知名的花，会不会跟这个有？有可能。走，去看看。您这是干什么呀，大哥？我呀，还是我帮你。您让我说什么呀？演，还跟我演？这次行动失败了，是不是你搞的鬼？这哪能啊？我刚才可是我救了你们两个。夏老大，刚要没海了，咱们就……我要是真要害你们的话，我也不可能把你们带到这儿来。好了，我知道你就是他。你让我猜猜，你是不是想知道我汉来救你们一定是你？我现在就把你带，但是你得扛着刀。啊，算了，别乱跑了。站住！站住！
。师傅，徒儿有一事不明白，想问你：中国武术和自由搏击有什么区别？中国武术博大精深，有几千年历史，它的精髓就是强身健体、扶强扶弱，而不是以力制暴。明白了吗？下山吧。有什么困难，就找你师哥。切记，不可以胡作非为。是。是。师傅保重。香玉啊，刚刚雨墨打电话了，在河桥，你去接一下啊。嗯，我现在就去雨墨，你干嘛呢？一年不见，你不认识我了？当然认识了。我有个好事要告诉你。他就是传说中的老大吗？不知道哎。对了，我有个好消息要告诉你。什么事啊？呃，当然啦，这也是我妈的想法。走吧，我们回家，回家你就知道了。走。好。师傅说，这次让我回来待久一点。太好了，什么太好了？等你回家就知道了。哦。走。叫什么名字呀？我叫石雨墨。你说他问你干什么为什么去那西湖人烟的地方？算了，不管他了，我们赶紧回去吧，我妈还在家里等你呢。这是干什么的？这里呀、啊，这里是景区，里面的建筑可恢宏了呢。我记得小时候来的时候，嗯，就是一片菜地。那是当然啊，这几年我们这里的变化可大了呢。你看这些都是刚建成的。真好。嗯，回去吧。
。哎呦，我回来了。哎呀，磨一磨，来来来来，哎呀，坐坐坐坐，一年都不见，越来越精神了啊！林老身体还好吗？哎呀，好着呢，这不是有香玉和云白在照顾吗？这次听说你回来，我给你一个惊喜。惊喜？哎，你等着啊！哎，小宝，小宝，来来来来来来，快去把你姐给叫过来啊！好的啊，慢点，别摔着啊。什么事儿啊？等一会儿你就知道了。小美来了，好，好，好，好，坐坐坐啊，坐。这是小美，这是雨墨，你好。这是给你介绍的对象小美。你多大了？十八。老实说，我看你也不想处。你怀孕了？爸、啊。哎哎哎！这是你看啊，你看这瞧不上你的。你有我这看人一眼就能怀孕的本事吗？没事啊，阿姨再给你介绍啊。我是真不想相亲呢。一会儿人就到了，别紧张啊。哎，来了来了，来,来阿姨、哎、你好，哎、不见不见，来来坐坐坐啊。哎呀，这么多好吃的呢，真、哎、不客气。吃吃吃吃啊！吃吃吃，来来来吃个糖，吃个糖。行行行行，呀。谢谢谢谢，多吃啊啊，不够还有，真好吃。咱俩要是结婚，你能啥都依着我不？你扛揍吗？啊？我没事。我问你身体好吗？好，身体可好了。看出来了，看出来特别好。啊，你多大？我就十八九，一二十岁。你到底多大？二十八，比我大九岁。快赶上我妈。<笑>那个，你多少斤呢？一百多斤。<笑>公斤呢？不是，你这啥意思？你怎么？啊，我没什么意思。我说你身体好，身体好是有是身体是挺好，我是也挺能吃，但是你，你得答应我一个要求。嗯，我也就一个要求，让我吃饱啊，也就一顿五六个馒头，嗯，七八张饼，四个鸡蛋啥的，再偶尔再来一个小鸡炖蘑菇呀，然后猪肉炖粉条子。哈哈哈我觉得我家里好像养了只猪。不是，你你这话啥意思呀？啊，没什么意思啊，我就是算是有钱的话，也得让你给我吃穷了。穷啊啊！我嫌弃你家里穷了吗？我嫌弃你丑了吗？你看你啊，丑完了，家里一无所有，你还嫌弃我？我丑吗？啊！你看你长什么样？你看你长得啥意思啊？啊，跟农村的猪站起来一样啊！嗯，其实这一切都是我妈在安排。嗯，照我说，反正你已经回来了，就先把这事放下。嗯，你接下来有什么打算吗？我也不知道，先找工作吧。我都这么大个人了，还需要你们来照顾？哎呀，没事儿。嗯，那我们先去散散心，然后再去找工作。在我们这片土地上啊，有各类工厂、旅游景区、豪华酒店。你还担心吃不上饭找不到工作吗？好了，带你去散散心。各位，马上就国庆节了啊，客流量将会增大。你们呢，明天把窗户擦干净，配料做足啊。哟，吴云白，你还活着呢？我让你来管事儿，三天两头见不到你人。哎，老板，我这几天肚子不舒服。就跟同事打了个招呼，跟他们打招呼，这是你家开的吗？想来就来，还想不想干？
想，当然想。好，既然想干啊，你们都给我听好了，从今天开始到过年，谁也不许请假。你要是再请假，滚蛋！我哪有？我只是想在家里休养休养而已、啊。还休养？我跟你妈，你要是再磨叽，我就……哎，老板，原来袜子破了个洞。我去你的！我你，明天别来了。干了，小什么去！去！阿姨，哎，哎，雨墨，你你你这咋回事啊你？别笑。说来话长啊，一个女孩、啊、特别喜欢我，她就追着我跑啊。这不，鞋跑丢了。就你？<笑>不过啊，我也真相信你有这个人格魅力。那是。我说雨墨呀，你也老大不小了。总得谈些正儿八经的恋爱吧，挑肥拣瘦，也不知道你是怎么想的。你祖上行医，可你一点都没有继承，混口饭吃也好啊。你刚出生不久，你爹妈就失踪了，从小跟着爷爷体弱多病。你爷爷去世以后，我们就只好把你送去习武了。小时候确实是跟我爷爷行医采药，还真就学会了不少看病的方法。行了，阿姨，我先把鞋给换了。好，去换去，换去吧啊。您这还招人吗？你刚取的小子吗？没问题。行，那我这儿缺一个小兵，明天早上八点来上班吧。谢谢，谢谢，谢谢。三月，哎，干嘛去啊？我工作去。今天是我第一天上班。那你赶紧去吧，千万别迟到了。好，回头有好事告诉你。什么好事？等你回来再告诉这姑娘是不错哈，是啊，我也觉得不错。就是不知道石雨墨她能不能看得中，石雨墨都快急死了，怎么可能会看不中呢？哎，人家姑娘家人都说了，嗯、等放了假呀，就让他们俩人见一面。咦，那太好了，我回去就告诉雨墨。哎呦，真是！这货赶紧给老大送回去，听说下星期有件大生意。是的，在这之前谁也不要惹事。昨天那个小子跟老大无言了，在村里跟小姑娘发生点矛盾，还要去道歉，而且最后被老大给干了。这就是老大给他们的警告。我错了，饶了我吧，大哥！我下次再也不敢了，大哥！大哥，饶了我吧，大哥！还有什么下一次？大哥不要，大哥，大哥饶了我。是啊，还是小心点。试一下这风怎么样？哦，你、嗯、看。
怎么了，小雨？啊，没事啊。你看那名医长得多漂亮。估计是伤的不轻，你看那个医生那个表情。我们走吧。哎，等一下，带我到了石宇墨家。你什么都听我的，什么意思啊？你明白，你不需要明白，走。哎，石雨墨，石雨墨。哎，我和夏玉看见那孙家富少女，貌似病了。而且是脸上，看了医生也没能见好，要不我们想想办法，或许还能捞一笔。你的意思是，让我去扮演大夫去看病，顺便呢再骗点钱是吧？那孙家富山里也是我心目中的女神呢。哎，我妈不是说你们家祖上不行医的吗？明天来我家找我，就这么定了。让我来帮你吧。今天准备干啥呀、啊？没事啊，出去走走。阿姨，小雨。哎，雨墨来了。哎，雨墨，你咋来了？怎么着，我就不能来吗？能啊，我就不关心关心你吗？你那相亲咋样呢？你都哥一个，我着什么急呀、啊？你能跟我比吧？什么意思？名如其人，你知道吗？你看你长得像小龙虾一样，你能好哪儿去啊？首先我帅呀、啊，什么？太自信了，真自信。行了，你们别抬杠了。行了，咱们走吧。你们上哪儿去啊？啊，阿姨，我跟香玉还有点急事儿，我们就先走了啊。好。不约好了吗？莫名其妙，都还没长大。你知道这我干什么？我和三月看见那个孙家富山女貌似病了，而且是脸上，看了医生也没能见好。要不我们想想办法，或许还能捞一笔。我在想，如果云白去了孙家，万一惹了麻烦怎么办？我看到那个孙家小姐很失落，要不我们打听一下，说不定可以找到医治她的方法。伯父伯母，您好，你们是干什么的？我们是嘉义的好朋友，听说他身体不适，我们来看看。哎、嗯，这是在嘉义的，好吧。嘉义，嘉义。阿姨，怎么了？外面有人找你。谁呀、啊？他们说是你朋友。朋友。啊、嗯。是你们呀？是嘉义。嗯，你们怎么来到这里的？找我有事吗？没事。我听说你病了，我祖上是行医的，看看能不能帮上什么忙。嗯，你们是过来给我治病的。我们也就一面之缘，你们还特意打听过来，呃，你们是有什么事情
不是不是，是他关注你很久了，所以千方百计的想过来看看。我是真心想帮忙，看看能不能治好你的病。你们是怎么找到这里的？是我无意间路过你们家门前看到的。既然来了，你让我看看呗，请你们相信我。你当真能治好我的病？就让他试试吧。让我试试。看你们俩挺真诚的，先别在这说了，进屋。进屋说。来，进。坐。怎么样？怎么样？好在不是脸上，伤里面还有毒。对了，你最近有没有接触过动物或者是病人？有，因为家里有只猫，它喜欢东窜西窜的，可能会有病菌吧。我又喜欢抱着它，大概是因为这个原因。我答应过你的，一定会做到。这样，不负伯母，我呢回去配药，一定会治好它。你确定能治好我女儿？我尽力。如果你要治不好，欺骗我女儿，我们可饶不了你。爸妈，再怎么说人家也是客人，而且人家之前救过我，这病能不能治好，我觉得是看缘分吧。我都说了，我的祖上呢是行医救人的，你们就再相信我一次，好吧？好，相信你一次。走吧，小云。嗯，再见，伯父伯母。好，走好。来，辛苦了。你你就这样就答应了？你心里有没有底啊？没底，我能答应他。放心。如果你要治不好，欺骗我女儿，我们可饶不了你。妈，你说这病怎么治啊？他这个病啊，听老辈们说，用石灰粉、贝壳粉、水晶矾磨成粉，涂抹在皮肤上，结了疤就好了。也不是所有的药都管用的，我们家不愧是富家女，光家里的别墅啊都有一亩多地了，这要搁我们这儿啊，都有一亩花棚了。嗯。想想都不只是羡慕。如果不能够做到万无一失，那就真的是没事找事了。真搞不懂你们现在这些年轻人是怎么想的。原来是一帽子砸，偷偷溜出去，居然不带。哎，云白，你干什么去啊？我去。
，干嘛呀？明天过来我家一趟，有点事情，陪我去一下。什么事啊？你怎么神秘兮兮的？你来不来？来。哇，真美啊！这里简直就是人间天堂。嗯，你看，有花园，有池塘，但是要找到美女家在哪？你看啊，也非常一看欣喜。走，进去看。小月，小月，哎哎，整天往我家跑，累不累啊？关你什么事儿？小月，可是我又觉得你整天来找相遇，相遇都跟你说话，跟你这个哥哥学什么好啊？啊，起码我俩能为人民服务，你能干什么？我能赚钱呢。坐着能赚钱吗？你们俩一见面就吵，有完没完啊？小月，我找到治佳怡的办法了，我俩得捧着她，要不然她病情严重。行，那我们赶紧去吧。谁行啊？哎，你们来了。对。嗯。你这药具还挺特别的，还可以随身携带。这是我祖上留有做纪念的，我再看看你的伤吧。嗯，我看如果痒的话，也不要用手去挠，嗯，不然会感染的。好的。嗯，我有一件事想问你。你说。那我就直言不讳了。那天你去西山林地。到底去干什么？哎，其实你知道也无妨，主要是我这伤已经很多次寻医问药未见好转，有的时候夜里还会发脓，疼痛难忍。我是听说西山里有几株植物可以治我的病，所以哪天去山里采药，但是没想到遇到看山的，怎么？你不相信我？啊，没有。我是，我是想，那到底是什么？哎，毒疮啊，不是一时半会儿就能治好的，需要一种植物的骨朵来炼药。这种植物。只有在西山林地的附近才能看见。什么植物啊，那么神秘，还非要去深山林里看？这种植物不多见。嗯
，有一米多高，上面长满了像桃形一样的骨朵。绿色的时候药性最强，看来只有我跑一趟了。你不会想让我和你一块儿去？那林一思思呢？我可不敢去。再说了。人家一得的病，治不治的好还不一定呢。要是再搭上小命，多不值啊！有哥保护你，咱们今天晚上就走了，好吧？难道真的要为了救人，上树翻墙，翻山越岭的呀？谁？出来！云墨，这个是做什么的呀？张一书。这种植物叫罂粟，是制作毒品的主要材料。什么毒品？对呀、啊，我们必须销毁它。哎。雨墨，孙家来人了，说让你再去一下。你要有时间的话，一定要过去看看。而且把剩下的药给送回来了。是不是情况不太好了？我们再去看看。来了，快进来，快进来。啊，这个是我配好的排放，把这个附在上面。居然变成我，偷偷给孙家治病，是不是想自己赚钱呢？我去又不是为了挣钱，就是你说你们两个来凑什么热闹？行，你们发财，就不允许我塞个牙缝了是吧？啊！你以为我去发财了？你不仅去发财，而且你还变色
我骗色。你把我当成你吗？你是不是我气你啊？别吵了，你们这个样子让孙家人看到了多不好。还有你啊，香玉，为什么老是跟他混在一块？徐阳，你眼睛怎么这么黑？啊？我什么时候在香玉不说话？有病，有病。哎。这么长时间的兄弟了，从小一起玩到大的，别生气了，好吧，别生气了。来，就让他们，咱们一起走呗。要对自己就行吗？注意点，别让他们。知道吧？这样，小子见过吧？没有的哈。那老人干嘛呢？吵架了？怎么？抱怨的说：“历史都是朋友嘛，有啥的？朋友是朋友之间。啊”啊啊啊啊啊！你说我无缘无故怎么会被打呢？肯定是因为他们前。我们长得太帅了，嫉妒我们。帅也有罪过呀。儿子，你这下巴怎么了？还不如跟雨墨。你们俩整天说话不着调，胡说八道。人家好歹也是练过的，你呢，最多是个半路出家。香玉，啊、嗯，咱们俩人做饭啊。姑娘，你怎么来了？叔叔好，是雨墨，让我来看看嘉义的伤势现在怎么样了。没事的，香玉，你看我现在现在纱布都摘了，看看，嗯，真的好了很多哎。香玉，没事了，谢谢你了啊。很不客气了，叔叔。哎，对了，明天我们全家请你们一块吃饭。啊？这事告诉雨墨啊。嗯，好，我一定转告他。哎，阿姨好。哎，你好。嗯，天色不早了，那我就先回去了。不这么晚了，让我家司机送你吧。不用了，谢谢阿姨。送一下，司机就在下面。嗯，送一下，还是送一下吧，小雨。那好吧。天游手靠前，也不知道出去找份工作。疯子，你看你不男不女的，还染了一头白毛，你又气死我呀！赶紧结婚，孩子大了，不够留。伯母，其实
，我对嘉挺巧啊。你怎么来了？出去。嘉义，你就不能再给我一次机会吗？之前抛下你是我的错，我是来向你道歉的，请你原谅我好吗？嘉义，你就不能原谅我吗？之前抛下你是我的错，你给我出去。他病刚好，哥们儿，没事的话，出去。你谁呀、啊？这里轮得到你讲话吗？他是我朋友。朋友，不是一个层面上的，就不要动一些歪心思。人任何时候要看清自己。我说了，请你出去。嗯，妈、嗯，谢谢。嗯，妈、嗯，雨墨，雨墨不是一个层面上，就不要动一些歪心思。人任何时候要看清自己。我想辞职，怎么了？出什么事了？没出什么事，我,我想自己创业。哦，那你想好做什么了吗？现在还没有。刚好，我朋友那里有一片鱼塘，我看不如你就接手了吧。行，呃，那这样，我先试试吧。好，那明天我安排你们见面。好，谢谢老板。谢谢。云白姐娘，这云白怎么了？家怎么了？啊，云白姐娘，娘嫂，娘嫂，你看我们家云白一天到晚这个样子，我养大一双儿女不容易，家里条件又不好。
，我怎么生了这么一个不争气的儿子？您说我该怎么办？哎呦，我的银白呀！你说我该怎么办呢、啊？我的儿子、啊，我今天来就想跟你商量着，让孩子去做点生意去。这年头生意也不好做呀，那也总比在家强啊。错了也是要赔呀。快起来，杨叔，快起来！哎呀，怎么是呢？快起来！哎呀，我的儿子。你好，美女，我想问一下，石火岗村在哪？石火岗村是吗？对，你往前面走，那边直走，左边就到了。谢谢，不用谢。师兄，是我雨墨，雨墨，真的是你啊！是我，走，走，三进五去，走。爸爸，他是谁呀？这是你雨墨叔叔啊，来坐。小李子，你先笑。说什么呢，师傅？师傅说过，如果我遇见困难了，就让我过来找你。下山几年之后，我就成了家，有了孩子，带着两个孩子，家这么困难。该怎么生活呀？我老婆生第二个孩子难成就，我靠着家里的几分地生活。原来的工作我要是继续做下去，孩子就没人照顾，所以午夜黄飞啊。这就是我要来找你的原因呢，师哥。现在国家的政策那么好，尤其是对那些失业人员，很是照顾。这样，我们两个人呢合伙干。你利用你的技术，钱你不用担心，我来想办法。如果挣了钱，咱们哥俩对半分。你说的是真的？当然了。师哥，我还要求你一件事，你说，李师兄，你得助我一臂之力。行，全力以赴。好，这样师兄，那我就先走了。行。叔叔再见，再见，叔叔再见，再见，宝贝儿。不是一个层面上的，就不要动一些歪心思。人任何时候要看清自己。你怎么来了？雨墨，是我让香玉带我来的。对了，上次的事情真的不好意思，不要往心里去。是，应该面对现实，并不是想象的都那么美好。我也不会在意别人看我的眼。嗯，雨墨，你能这样想，太好了。对了，我听香玉说你准备创业。我跟我师哥合伙干
，他出技术，我来营销。那太好了，于墨，我要做你第一个股东，你一定要算上我，不然的话你就是看不起我。那我们是蓬荜生辉啊。那我们过两天出去玩吧，一是为了庆祝我伤势好转，二是祝于墨事业顺利。来，进屋坐。呃，不了，于墨，我回去还有事儿，过两天我来接你吧。先走了。好，我送你。哇，于墨，这些都是我们的一堂吗？对呀、啊，这都是我们大家一起努力的成果。没有你们，就没有我的今天。我感谢所有人，感谢大家。恭喜徐老板，恭喜！谢谢。喂，你好。是吗？太好了，谢谢谢谢，好。你打来的电话呀？你猜，我们第一单生意成功了。太好了！真的感谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢。放鞭炮，开业大吉！明白，回来了。哎，回来了，阿姨。明白。雨墨，向月，你们回来了。妈，我们回来看您了。哎呦，这都变了样了啊！我这次来呢，是想请云白跟我们一起走，也不知道你愿不愿意。雨墨，我之前那样对待你，没想到在我最困难的时候，你还想拉我一把。以前呢，都是小打小闹。我怎么可能把你给忘了？好兄弟，来了，大男人，能不能别贴贴糊糊的？这样，你呢，跟我们一起走，到我那儿，我不会亏待你。好，好了好了，我今天正好买了好多好吃的，回家去，我给你们做啊。好，走，走走走。
这个是送给伯母的您说好再这是送给你哇哇雨墨你送我那么贵重的东西你是发了吗我给你带上嗯看来我这个投资人还是挺有眼光那是伯伯，伯母，您二老身体怎么样？还行，买的资金都往好地方走。最近工资还可以吧？挺好的，就是有点忙。好啊，如果当初没有您和伯母的支持，还有家里的支持，哪有我是雨墨的今天呢？孩子
对付那个领头的。在这儿路过，找雨墨有事儿吗？你是？我是姑姑之前把我介绍给石雨墨的对象，因为查理忙，一直没有时间。这里是他的家吗？是，这里就是他的家。你姑姑，你姑姑谁呀、啊？我姑姑是香玉他娘，那我就在这里等他吧。嗨，姑娘。他什么时候回来呀？还不知道呢。再说了，你了解他吗？俺娘说了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，不怕家穷人丑。再说了，我自己也能养活自己。你看，这么大的房子，要是不嫌弃我，感情是可以慢慢培养的。嗨，你这个姑娘啊，你真是把自己的婚事自己做主了。嗯，你祝我好运吧。
给你做饭去，给你做情绪吧。你这是怎么了？明哥，你倒是看看我呀，雨墨。希望你整个第一页能够看到他。我一直在想你，我一直我是宋大宝，我是小天涯，我是演员雷威，我是高静，我是唐建军，我是大潘潘明龙，我是演员王丽，我是演员刘冠霖，我是。相声演员陈涵涵，我是你们的老朋友 B 唱，我是佳佳，我是歌手可英，是演员小雪龙，我是侯耀华，我是演员马步军，我是刘老根里的二柱子，祝霹雳迷电影大卖收视长虹，祝电影霹雳迷收视长虹，霹霹雳迷票房大卖，霹雳迷，霹雳迷，霹雳迷，霹雳迷。一定上线大卖！霹雳迷！霹雳迷！霹雳迷！霹雳迷！霹雳迷！霹雳迷！电影霹雳迷！霹雳迷！霹雳迷！霹雳迷！啊，上线热播，希望大卖啊！希望大家共同关注，一起关注。大哥，哎，你咋来了？哟，我就不能来吗？难了。不好意思。来来来，再来一个。大姨，大姨，大姨，大姨，阿姨，阿姨，你说你们叫，谢谢你啊，谢谢啊。